হে ফক্স সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে এই ভিডিওতে আমরা জানব আমরা কিভাবে আমাদের ভিডিওর জন্য লার্ট তৈরি করব এবং সেটি তৈরি করব আমরা ফটোশপের মাধ্যমে আমরা নরমালি কি করি ভিডিও এডিটিং করি প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে এবং দেখা যায় বড় ধরনের যখন কালার গ্রেডিং এর দরকার হয় তখন আমরা প্রিমিয়ার প্রো ব্যবহার না করে আমরা আফটার ইফেক্টস ব্যবহার করি সেখানে আরো অনেক বেশি সুবিধা পাই কিন্তু আমরা লার্ট ব্যবহার করে কিন্তু খুব কম সময়ের ভিতরে খুব সহজেই কিন্তু কোনো ভিডিওর যে কালার গ্রেডিং সেটি করে নিয়ে নিতে পারি তো আপনারা সবাই কম বেশি ফটোশপ জানেন তো ফটোশপের মাধ্যমে কিভাবে আপনাদের ভিডিওর কালার গ্রেডিং করবেন সেটি আজকে দেখব তো প্রথমে আমি প্রিমিয়ার প্রোতে যাই যে ভিডিওটির আমি কালার গ্রেডিং করব সেই ভিডিওটিকে আমি জাস্ট ট্র্যাক করে প্রিমিয়ার প্রোতে নিয়ে আসব এবং সেটি থেকে নতুন একটি সিকোয়েন্স তৈরি করব জাস্ট ড্র্যাক করে আমাদের টাইম লাইনে নিয়ে আসলে কিন্তু সিকোয়েন্সটি তৈরি হয়ে যাবে এরপর এই ভিডিওর আমি একটি স্ক্রিনশট নিব এই ভিডিওর একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমের যে ছবি সেটি আমি এক্সপোর্ট করব এবং সেটি করার জন্য আমাদের এখানে দেখবেন যে ক্যামেরার মতন একটি সাইন রয়েছে আমরা এক্সপোর্ট ফ্রেম এটিতে ক্লিক করলে চলে আসবে যদি আপনাদের এখানে না থাকে জাস্ট প্লাস বাটনে ক্লিক করবেন তারপর সেটিকে জাস্ট এভাবে ড্র্যাক করে নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিয়ে ওকে করলে আপনার এখানে চলে আসবে তো এখান থেকে আমি যদি এটাকে এক্সপোর্ট করতে চাই আমি এখান থেকে ব্রাউজ করে এর যে ফোল্ডার সেটিকে আমি দেখিয়ে দেব আমি জাস্ট এখান থেকে আমি ফোল্ডারটি চুজ করে এখানে দেখিয়ে দিলাম তারপরে ওকে দিলে ফ্রেমটি এক্সপোর্ট হয়ে গেল এবার আমার সেই ফোল্ডারে যেতে হবে সেই ফোল্ডার থেকে আমি এই যে এক্সপোর্ট করেছিলাম এটিকে জাস্ট ট্র্যাক করে নিয়ে এসে আমাদের ফটোশপে ছেড়ে দেবো এখানে এটি ওপেন হয়ে যাবে তো এখানে ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে এখানে দেখবেন যে ছবিটি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার আকারে রয়েছে আপনাদের যদি এরকম না থেকে থাকে যদি এরকম জাস্ট লেয়ার নেমে থেকে থাকে আপনাদের যেটি করতে হবে সেটিকে সিলেক্ট করে লেয়ারে যেতে হবে এবং এখান থেকে নিউয়ে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম লেয়ার যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে এটি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার হয়ে যাবে তো আমাদের লাট তৈরি করার জন্য সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা এখান থেকে আমাদের যে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার রয়েছে এগুলোর উপরে যে যে কাজ করব সেগুলোকেই শুধু আমরা আমাদের লাটের ভিতরে ইনক্লুড করতে পারব তো আমি এখানে একটি কার্ভ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে নিলাম এখানে এই হাতের মতো যে টুলটি রয়েছে জাস্ট হাইলাইটে আমি যদি ক্লিক করে এটিকে ড্র্যাক করি তাহলে আমার হাইলাইটস নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি আমি হাইলাইটটিকে একটু বাড়াবো এবং আমার যে শ্যাডো এরিয়া রয়েছে সেটিকে জাস্ট একটু হালকা একদম কমাবো যাতে একটু কন্ট্রাস্ট ফিয়ে পাই এরপরে যেটি করব আমাদের যে ইয়েলো কালারটি একটু বেশি মনে হচ্ছে আমরা ব্লু চ্যানেলে যাব ব্লুর অপোজিট হলো ইয়েলো আমি জাস্ট হাইলাইটে ক্লিক করে জাস্ট যদি এটিকে নিচের দিকে ড্র্যাক করি তাহলে আমার যে ব্লু কালার সেটি ইয়েলো হয়ে যাবে আর উপরের দিকে যদি ড্র্যাক করি তাহলে ব্লু কালারের এখানে আধিক্য দেখা যাবে তো আমি এটিকে জাস্ট উপরের দিকে একটু ড্র্যাক করে নিয়ে আসলাম এরপরে আমাদের যেটি করতে হবে শ্যাডো এরিয়াতে আমি এটিকে জাস্ট একটু নিচের দিকে রাখব এরপরে যাব আমাদের গ্রিন কালারে শ্যাডো এরিয়ায় গ্রিন কালারটা একটু বাড়িয়ে দিব এবং শ্যাডো এরিয়াতে আমার ব্লু কালারটা আর একটু বেশি দরকার আছে জাস্ট লাইক দ্যাট তারপর যদি আমি রেড কালারটিকে মডিফাই করতে চাই জাস্ট এইভাবে আমাদের যে হ্যান্ড টুল রয়েছে সেটিকে দিয়ে কিন্তু আমাদের এইভাবে মডিফিকেশনগুলো আমরা করতে পারব তো এরকম একটি লুক চলে আসলো এরপরে যদি আমরা আরেকটি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নেই সেখানে আমি ভাইব্রেন্স লেয়ারটি নিলাম এবং এখান থেকে ছবির যে ভাইব্রেন্স সেটিকে আমি বাড়িয়ে দিলাম খুব বেশি বাড়ালে কিন্তু ছবিটা ভালো লাগবে না দেখতে আমি মর্ডারের একটি পর্যায়ে যে পর্যন্ত নিলে আমার কালারটি খুব বেশি বাম্প নয় সে পর্যন্ত নিব তারপরে আপনি যদি এখানে আরও এডিট করতে চান এখানে আপনাদের ফটো ফিল্টার রয়েছে ফটো ফিল্টার নিতে পারেন এখানে অনেকগুলো ফিল্টার রয়েছে আপনার যে ফিল্টারটি পছন্দ সেই ফিল্টারটি জাস্ট সিলেক্ট করে আপনার এখানে ওকে করে দিলে কিন্তু এই ফিল্টারটি অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তো এখানে আমার ফটো ফিল্টার আমি রাখছি না এটিকে আমি ডিলেট করে দিই এরপরে আমি আর কি নিয়ে আসাই দেখি তো এরপরে আমি ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্টের একটি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিলাম এবং এখান থেকে আমাদের যে কন্ট্রাস্ট সেটিকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এবং ব্রাইটনেসটা ওকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এরপর আমরা কালার ব্যালেন্স নামে আরেকটি নিলাম এখান থেকে আমাদের যে কালার সেগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো মিটটোনে আমরা যদি ম্যাজেন্টা কালারটিকে একটু কমিয়ে দিই ইয়ালোরটিকে একটু ব্লুর দিকে নিয়ে আসি এবং সায়নটিকে তো আপনারা যদি দেখেন তাহলে আমরা এরকম একটি লুক পাচ্ছি এরকম আমাদের আগে লুক ছিল আমাদের ফিল্টারগুলো অ্যাপ্লাই করে এরকম একটি লুক চলে আসছে তো এটি থেকে আমরা কিভাবে লাট তৈরি করবো আপনাদের প্রথমে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটি রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করবেন এবং শিফট প্রেস করে নিচের লেয়ারটি সিলেক্ট করবেন তারপর ফাইলে
ग्रेड जो नाम दी एरपर एखान क्वालिटी अपनार मिडियम हाई मैक्सिमाम अपनी एखान हाईओ रखते मीडियम रखते मैक्सिमाम जो रखें तो हमें फाइल सैज अनेक बस बड़ो हो जाए जेटे लोड होते अनेक समय लगे तो मैं ये मीडियम रखल तपर ओके दिल एखान कथाए सेव करते जाता देखा देखिए दीते बी एखान माइक ग्रेड जो नाम दिए एखे सेव दी एट सेव हो गल तो एखानकार क्ज मूलत शेष आप प्रिमियर प्रोते चले प्रिमियर प्रोते हमारे जो भिडियो रही है एखे हमारे क्रिएट टैबर भरे जाबान के लुक नाम एक अपशन रही है से लुके क्लिक कर लेने ब्राउजे जाबर जे कलर लाटी अपनी सेव कर से फोल्डारे चले जाबान के लाटी के जस्ट एप्लाई कर देवें एखे हमारे दो फाइल देखा कम्फिटेबल ऊपर के थ्री डी एल जेटी रही है सेटी के सिलेक्ट कर लोपन दिल क्यों हमारे लाटी एप्लाई गल तो यहन क्योंकि अपनी इंटेंसिटी से अब नियंत्रण करते हैं कमाते अपनारा क्योंकि एभवे अन्न्य अपन भिडियोगो क्योंकि सेम लाटी एप्लाई कर लाइक हमें जो भिडियो हमारे लाट से अप्लाई करते चाहिए से जस्ट नहीं आसलम नहीं आसे हमारे लोक थे जो लाटी रही है से जस्ट सिलेक्ट कर दी क्यों लाटी एखे एप्लाई गल नतून कोज एखे करते हलो ना फटोशपे जो स्किल रही है से क्या लागिए क्योंकि भिडियोर जो कलर प्लेट से फिलल तो ये आज के भिडियो आशा करी अपन भलो लेगे भलो लेगे थकले अवश्य लाइक करब कमेंट बक्स अपन मतमत जानवें और ये चैने अपनी नतून हो सबसक्राइब कर आई कैच यू गैस अन द नेक्स्ट वन आनटिल दें गुड ब